சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் இரண்டாவது உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை முதல்வர் பழனிசாமி நேற்று தொடங்கி வைத்தார் அந்நிய நேரடி முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் தமிழகம் தொடர்ந்து முன்னிலை வகிப்பதாக தெரிவித்தார் இரண்டாவது நாளான இன்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு பங்கேற்கிறார் இதுபற்றிய கூடுதல் விவரங்களுடன் செய்தியாளர் மாரியப்பன் சென்னை நந்தபக்கத்தில் உள்ள வர்த்தக மையத்தில் உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு நேற்று தொடங்கி தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த மாநாட்டின் மூலம் சுமார் இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு முதலீடுகள் ஈர்க்கப்படும் என்றும் அதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் இன்று பிற்பகல் கையாளத்தாக உள்ளது மேலும் இந்த மாநாட்டை ஒட்டி கண்காட்சியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கண்காட்சியில் தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்கியுள்ள பல்வேறு நிறுவனங்கள் சார்பில் தங்களது உற்பத்தியான பொருட்களை அவர்கள் கண்காட்சியில் வைத்துள்ளனர் அதாவது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய உற்பத்தி மையமாக இருக்கக்கூடிய ஹுண்டாய் கார் தயாரிப்பு நிறுவனமானது தனது மின்சார காரை இந்த கண்காட்சியில் அறிமுகம் செய்துள்ளது இந்த மின்சார காருக்கு பொதுமக்கள் மத்தியிலும் மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து எலக்ட்ரிக் இருசக்கர வாகனமும் வந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த தயாரிப்புகள் பொதுமக்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியிலும் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளன மேலும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரியான மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியின் சார்பில் ட்ரோன் டாக்ஸியானது இந்த கண்காட்சியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதாவது சென்னை மாநகர போக்குவரத்து நெரிசலில் பெரும்பாலும் ஆம்புலன்ஸ் நிறுவனங்கள் இருக்க ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு செல்லக்கூடிய நோயாளிகள் மிகுந்த பாதிப்பு ஏற்படுகிறது அவர்கள் இந்த ட்ரோன் டாக்ஸியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் எளிதில் மருத்துவமனை அடைவதற்காக இந்த ட்ரோன் டாக்ஸியானது இந்த கண்காட்சியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்கு பொதுமக்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் மற்றிலும் மிகுந்த வரவேற்பு ஏற்படுத்த கிடைத்துள்ளது மேலும் இன்று மாலையுடன் மாநாடு முடிவடையவுள்ள நிலையில் இன்று பிற்பகல் தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்க உள்ள முதலீட்டாளர்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமானது மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து இன்று மாலை நடைபெறக்கூடிய விழாவில் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இந்த உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டின் மூலம் தமிழகத்திற்கு இத்தனை கோடி ரூபாய் முதலீடு கிடைத்துள்ளது என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் இருந்து ஒளிப்பதிவாளர் இம்ரானுடன் மாரியப்பன்